हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास थर्ड का चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड नीना एक बच्ची है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था क्योंकि उसकी जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी जॉय का मतलब होता है खुशी नीना एंड हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू डेली फॉर वेडिंग और नीना जो थी उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई जा रहे थे डेली वेडिंग मतलब शादी को अटेंड करने के लिए एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना सब बहुत खुश थे मगर नीना खुश नहीं थी हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई न्यू ड्रेस नीना की मदर जो थी मम्मी उसकी नीना को मार्केट बाजार लेके गई ताकि वो उसको एक नई ड्रेस दिला सके वॉट कलर वुड यू लाइक मदर आस्ट तो मदर नीना से पूछती हैं कि तुम मेरे कौन सा कलर पसंद करोगी आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेट नीना तो नीना कहती है कि मुझे नहीं चाहिए नई ड्रेस सलवार कमीज दैन तो फिर उसकी मम्मी कहती है फिर सलवार कमीज लूगी नीना शुखर हैड नीना अपना सर हिलाती है वॉट डज दो लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक फिर मम्मी कहती हैं कि जो तुमने पिछले हफ्ते बहुत ही प्यारे से वाइट कलर के जूते थे वो देखे थे उनका क्या हुआ तो आई डोंट वॉन्ट दीज इधर थैंक यू मदर फिर जो नीना होती है वो फिर से कहती है कि मम्मी मुझे वो भी नहीं चाहिए नीनाज मदर वॉज एपसेट बट शी सेट नथिंग तो इस बात को सुनकर जो नीना की मम्मी थी वो थोड़ी सी उदास हो गई थी अपसेट का मतलब होता है उदास हो जाना मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच फिर वो लोग घर गए वापस और उन्होंने अपना दोपहर का खाना खाया लंच होता है दोपहर का खाना आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना जब उनका लंच हो गया उसके बाद मम्मी आई और नीना के पास बैठी वट इज़ अ चाइल्ड शी आस्ट वाई डिड यू से नो टू एवरी थिंग तो उसकी मम्मी नीना से बोलती हैं कि बच्चे क्या बात है तुम हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रहे हो मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग तो जो नीना है वो कहती है कि मम्मी मैं इस शादी में नहीं जाना चाहती तो मम्मी की पूछती हैं क्यों नीना सेट नथिंग बट नीना कुछ नहीं बोलती है इंस्टेंट टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीज और कुछ बोलने के बजाय इंस्टेंट का मतलब होता है के बजाय तो नीना कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है और दो बड़े बड़े से आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं टीयर का मतलब होता है आंसू मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना डोंट क्राई माय पेट शी सेड वाई डोंट यू टेल मी वर्ड्स बॉदरिंग यू तो फिर उसकी मम्मी होती है वो नीना से बोलती है बेटा रो मत और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है बॉदर का मतलब होता है परेशान करना कोई चीज कोई चीज़ जब परेशान करती है ना तो उसको बोलते हैं बॉदर मोट ईयर्स रोल डाउन नीना नीना और ज़्यादा रोने लगी मदर शी सेट देज अ स्पैरोज नेट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम वो बताती है कि मम्मी मेरे यहाँ जो रूम है उसके जहाँ पे बुक रखने की जगह है वहाँ पर एक स्पैरो है उसका घोंसला है एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट और उस जो नेस्ट है जो घोंसला है उसमें तो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बेबी स्पैरोज हैं आई सी मदर सेट में मदर कहती है ओहो अब मुझे समझ आया दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फैदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंगरी ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड फिर वो कहती है कि वो जो है वो बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख बहुत लगती है और इसलिए वो पूरे दिन रोते रहते हैं खाना के लिए खाने के लिए रोते रहते हैं फिर मदर कहती है इफ वी गो फिर मदर कहती है ओहो ठीक है मैं समझ गई फिर आगे इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फिट देर बेबीज फिर नीना बोलती है अगर हम लोग चले जाएंगे तो पूरा घर तो हमें बंद करना पड़ेगा फिर जो पापा मम्मा स्पैरोज हैं वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे ओ नीना क्राइट मदर गिविंग हर अ बेग हग इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग बट दर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल वी विल लीव द विंडो ओपन फिर जो नीना की मदर होती है वो कहती है ओहो तो तुम इस वजह से परेशान थी और उसको बहुत ही अच्छा सा वो करती हैं गले लगा लेती हैं हक का मतलब होता है गले लगा लेना फिर वो कहते हैं कि इसी वजह से क्या तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी मगर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम क्या करेंगे हम जो खिड़की है उसको खोल के चले जाएंगे विंडो का मतलब होता है खिड़की ओ कैन वी मदर कैन वी रियली फिर वो जो बच्ची होती है नीना वो अपनी मम्मी से कहती है मम्मी सच में हम ऐसा कर सकते हैं येस येस वी विल रिमूव 
all your things from the room and lock the door on the outside फिर वो कहती हैं कि हम तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकाल देंगे room में से और हम बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर देंगे so the house will be perfectly safe and papa and mama sparrows can come and go freely too फिर वो कहते हैं कि house हम लोग क्या करेंगे कि बाहर का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देंगे और खिड़की को खुला छोड़ देंगे तो जो पापा मम्मा स्पैरो हैं वो आराम से कमरे में आ सकेंगे Just think, Nina. While you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fed in their nest. Good idea, isn't it? फिर वो कहती हैं कि जब तुम enjoy करोगी वहाँ पर wedding में तो यहाँ पर घर पे जो ये baby sparrows हैं ये आराम से खाना खाएंगे और बहुत ही प्यारे से मोटे से हो जाएंगे. It was a good idea. फिर Nina कहती हैं हाँ ये तो बहुत ही अच्छा idea है. When Nina came back from the wedding, there were two pulp little sparrows flying all over the room and wasn't Nina. थ्रिल्ड फिर जब वो नीना वापस आती है वेडिंग से तो क्या होता है कि जो स्पेरिस होते हैं वो बड़े हो गए होते हैं थोड़े से और वो उसके रूम में चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो नीना को बहुत ही अच्छा सा लगता है थ्रिल का मतलब हो जाना थोड़ा सा हल्का सा शौक लग जाना और हल्की सी खुशी होना उसको बोलते हैं थ्रिल होना देखते हैं हमने कौन कौन से वर्ड सीखे मार्केट मार्केट का मतलब होता है बाजार बॉर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ के से परेशानी होना प्रॉब्लम का मतलब भी दिक्कत होता है ड्रेस का मतलब तो जो चीज़ें हम पहनते हैं वो हमारी ड्रेस होती है अपसेट का मतलब होता है दुखी होना रिमूव का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना वेडिंग का मतलब होता है शादी लवली का मतलब होता है प्यारा सा प्लम्प का मतलब होता है थोड़ा मोटा मोटा सा कुछ होती है ना कोई चीज़ थोड़ी मोटी मोटी सी होती है उसको हम बोल सकते हैं प्लम्पी थिंग मतलब थोड़ी मोटी सी चीज़ अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन Why was there great joy in Nina's house? Nina के घर में सब लोग खुश क्यों थे तो इसका आंसर होगा There was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married. फिर next है Why was Nina worried? Nina को किस बात की चिंता थी तो Nina was worried for the little sparrows, little baby sparrows. If they will go to wedding, who will feed the baby sparrows? Their parents, their mama sparrow and papa sparrow will not be able to come in the house. तो ये उसकी problem थी। तो इसका short में हम लिख सकते हैं Nina was worried for the baby sparrows. What did mother suggest? Mother ने क्या suggest किया? Mother suggested that they will leave the window open. वो विंडो खुली छोड़ के चले जाएंगे ये मदर ने सजेस्ट किया वॉट डिड नीना फाइन वेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग नीना ने क्या पाया जब वो वेडिंग से वापस आई नीना फाइन नीना फाउंड वेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग दैट द स्पेरोज वर ग्रोन प्लम्पी एंड दे वर फ्लाइंग ओवर ऑल ओवर हर